ಆಗಾಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವ ತರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನವದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನಿವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಶುರುವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಿ ನಾನು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿನೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನ್ ತ್ರಿಭುವನ್ ಅವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ವಿಚಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಾಡದ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಗಲ್ ಗನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅವರ ಹಗಲು ಗನಸಿನಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದು ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಏನಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರ್ಕಿಳ್ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇರ ಬರೀ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಅಂತ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರಿಭುವನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂದ ನಾವು ಆಚಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದೀರ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ವಾತಾವರಣ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಬೇರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಆಗ್ತಿರೋದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೀವುಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮೂರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನೋ ಬಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಲೈನ್ಸ್ ನ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಬಣ ಹೊಂದಿದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಣ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅವರ ಬಣ ಹೊಂದಿದೆ ಇವ್ರ ಮೂರ್ ಜನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನುಬ್ಬ ರುಬ್ಬಿ ನುಳಿಚಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪತನ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮೂರ್ ದಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೂರ್ ದಿನ ಇಮಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದು ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ತೊಂದರೆನು ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಿರುಗಿ ಅವರು ಇದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಿ ಆಗಿ ನೂರು ದಿನ ಪೂರೈಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಷಯನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ರೈತರದ್ದು ಏನಿದೆ ಕೇವಲ ನೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಊರೂರು ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂತೆಲ್ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಸಂತೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ನಾನು ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಐದು ವರ್
ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಿರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಇರಬಹುದು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಿರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ರಂತೆ ಯಾವ ಹೈದರಾಬಾದು ಇಲ್ಲ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಗಿರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇವತ್ತು ಜನತೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದ್ರಂತೆ ಯಾವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಗಿರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇವತ್ತು ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಿರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ನಿಜ ಅದು ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡು ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಚೀಮಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಇವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಆ ತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂರು ಸೀಟ್ ನಮ್ಗಿತ್ತು ನೂರ ಮೂರು ಸೀಟ್ ನಮ್ಗಿತ್ತು ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಳ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ಇದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ವೇಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ತಾವು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ತಾವು ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ವೇ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಋಣಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಋಣಮುಕ್ತ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮೇಡಮ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲ ಜಲ ಎಲ್ಲನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಈ ನೆಲ ಜಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಂಚೋಳಿ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವರು ನೆಲ ಜಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ
ಬರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಾದ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಅದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಜಾರ್ಕಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರ್ಕಳಿ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಏನಿದೆ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಬಂತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಲ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಲ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವ್ರಗಳು ಜೊತೆಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗು ಅವ್ರ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಐಟಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಜಾರ್ಕೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರ್ಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಇವಾಗ ಮನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಸಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗು ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಂಗ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಎಂ ಪದವಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷ ಸುಭದ್ರ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ದೇನ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಅವರ ಅವರು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ್ಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ್ವು ಓಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ
ಏನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇಲೆ ಉಸ್ತಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ರಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಯಾರು ರಾಗ್ ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಅತೃಪ್ತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚದುರಂಗ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾಗಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಆ ತರದ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರು ಫೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಈಗ ರಾಮುಲು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ ಸುಳ್ಳ ರಾಮುಲು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳದಂಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಈಸ್ ಈಸ್ ಅಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತರ ಇದಾರೆ ಇವತ್ಗೂ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವ್ರು ಇವತ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋ ಯಾವ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹದ್ಮೂರ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ತೋರ್ಸಿ ಹದ್ಮೂರ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಾರು ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಮ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಶಾಸಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗೆಲ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಜನ ಶಾಸಕ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸಲ ಏನಾದ
वैयक्तिक बेलवे मत नम राजकीय हद्न जन का जो हद्न जन जे डी जो हद्न जन इवर यार जो अब बेरे प्रश्न प्रश्न ऐन सरकार अडमिस्ट्रेशन चुरक अडमिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री प्रकार आ रीति या विषय चर्चा आगे अंतर चर्चा यार ना चर्चा कांग्रेस पक्ष पेपर नोड़े सर कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी बार ओपन मैडम एस टी स्टूडेंट पाप फीस कटे मैडम आ सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट ओन पेज वर्क आगे मैडम इवे नैतिकता है वीक्षक बनी नोड़क बार तपे बे अधिकार कड़ेकोलते अंत जगदीश शेटर हेल्ता मजी सीएम बंगलूर मतना जगदीश शेटर भविष्य नुड़ा सरकार बीड़े इला बहुत बीजेपी नायक भविष्य हेल्ता मन ईश्वरपन मजी सी एम एर दिन नोड़ एर दिन नोड़ अंत सो मन बहुत दिन एरमूर दिन भविष्य आगता है बीजेपी आपरेशन कमल मिले किताड़कोड़े अधिकार कड़क सरकार बीसा यदे प्रयत्न बीजेपी अंत हेल्ता बंगलूर मजी सीएम जगदीश शेटर सरकार तपे बे अहित बंगलूर मजी सीएम जगदीश शेटर मतना तपे तम तम जगह तपे बे बीजेपी ईद शासक राजीनामे को अंतरी कुमारस्वी को अद्क प्रतिपक्ष दुर्बलगंत 
ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಯು ಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಯು ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರ ಇಡೀ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹತ್ತು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಅವರು ಐದು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹತ್ತು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ ಈಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಬಂದು ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂತೀವಿ ಅವರು ಒಂದು ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಐದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಜನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಪ್ಪಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರು ನಾನ್ ಐದ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇವರು ಪಕ್ಷಪಾತ ಪಕ್ಷಪಾತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ ಸಾರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆದವರು ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ಅವರು ಐದ್ ಜನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಏನರ್ಥ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿಎಂ ಅವರು ಆಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಬಹುದು ಸಚಿವರುಗಳು ಇರಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ
ಯಾವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪತನ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಐದ್ ಜನ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ ಬಹಳ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ ನಾವ್ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬರುವ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಈ ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕಿಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ಜನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹದ್ಮೂರು ಜನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಏನು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೇ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಜನನ ಮೂರ್ಖರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯೋದು ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಕಾದ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎರಡು ದಿನ ಕಾದ್ ಕಾದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪಕ್ಷ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷ ಅದರ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರಾಗ ಅವ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದ್ದು ಅವ್ರೆಲ್ಲರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇವರ ಇವರ ಜಗಳ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತ್ರಿಭುವನ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಂತ ನಾಯಕರು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದ ಯಾರ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ರು ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಎಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಒಂದು ಕಮಿಸ್ತಾನ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಕಮಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಇವ್ ನಿಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣಬಾರದು ಭ್ರಮ ನಿರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ್ ಬಗ್ಗೆ
मुद्दे बेलवण नमेंगे चर्चा कार्यक्रम न्यूज एक्सक्रेड सद्दी गलवल